types of glass niya pati na electro mechanical glass is our type arthad vandu microcontroller test static relay மூணாவது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டேஸ்ட் நியூமரிக் இல்லை இப்போ மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் ரிலே எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேஸ் எல்லாமே வந்துடும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட் பைமெட்டல் இந்த மாதிரி ரிலேஸ் எல்லாமே வந்து சென்சர் பேஸ்ட் ஆப்ரேஷன் ரிலேஸ் இது எல்லாமே வந்து பிசிக்கல் காம்போனன்ட் இது எல்லாமே எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ஆப்ரேஷனும் இன்க்ளூடிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட்ல மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேஷன் செய்யக்கூடிய ரிலேஸ் எல்லாமே மீதி ரெண்டுமே நீங்க பாக்குறது வந்து இது எலக்ட்ரானிக் ரிலேஸ் கண்ட்ரோல் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ரிலேஸ் எலக்ட்ரானிக்ல பண்றது எலக்ட்ரானிக்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ரெண்டு டைப் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் நியூமரிக் ஒன்னு டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரானிக்ல ப்ரோக்ராம் தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணது ஸோ இதுல ஸ்டாட்டிக்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த வேல்யூஸ் வந்து டிப் சுவிச்சஸ் இருக்கும் பட்டன்ஸ் மைக்ரோ பட்டன் இருக்கும் அது மூலியமா வந்து செட் பண்ணுவோம் நியூமரிக்ல வந்து பட்டன் இருக்கா டிஸ்பிளேவே இருக்கும் ஸோ வேணுங்கிற வேல்யூ அதுல போய் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மூணுத்துக்குமான நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பத்தி நம்ம நான் சொல்றேன் இது இது புரியணும் அப்படின்னா இது இந்த டைப் எதுக்கு என்ன நீங்க புரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியும்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது டைப்ஸ் மெட்டீரியல கவர் பண்ணல போஸ்ட்ல புக்ல வராது நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து இன்வர்ஸ் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ் மொட்டையா போட்டிருக்கேன் அதாவது என்ன இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்களா இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு செட் வேல்யூ இருக்கும் கொஞ்சம் ஜனா அவங்க மைக்க மீட் போடுங்களேன் இந்த நாய்ஸ் இருக்கு யாரோடது யாரோட மைக் ஆன்ல இருக்கு இப்ப நார்மலா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ரிலே ரிலேஸ் டைப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காயில் இருக்கும் சப்ளை வந்துச்சுன்னா எனர்ஜைஸ் ஆயிட்டு மேக்னெட்டா மாதிரி மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும் ஓப்பன்ல இருந்தா க்ளோஸ் பண்ணும் க்ளோஸ்ல இருந்தா ஓப்பன் பண்ணும் அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா இப்ப ஒரு ஃபால்ட் வச்சுக்கோமே ஒரு எம்சிபின்னு வச்சுக்கோம் சரி இதெல்லாமே சர்க்கியூட் பிரேக்கர் சம்பந்தப்பட்ட டாபிக் தான் ரிலேஸ்னா இப்ப தனியான அதிகமா இல்ல எல்லாமே பிரேக்கருக்குள்ள வந்துருச்சு இப்ப நீங்க ஒரு எம்சிபியே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எம்சிபில இப்போ எப்படி சொல்லலாம் என்ன சொல்ல பி சி டி மூணு டைப் சொன்னேன் பி வந்து த்ரீ டு சிஃப் டு டென் டைம்ஸ் டினா டென் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஆஃப் ரைடட் கரண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் சோ இப்போ உங்களுக்கு டென் ஆம்ஸ் எம்சிபின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா இப்போ டென் ஆம்ஸ் எம்சிபி இருக்குன்னா அப்போ நீங்க பி டைப் எடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க இப்ப த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் நான் சொன்னேன் இப்போ ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்படுது பேஸ் நியூட்ரல் ஷார்ட் ஆகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஆகுது கரண்ட் கடகடன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ டென் ஆம்ஸுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின் கடகடன்னு போயிட்டே இருக்கும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இப்போ இதுல என்னன்னா ஃபிக்ஸ்டு டைம் கிடையாது இந்த பிரேக்கரோட ட்ரிப் ஆகுது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஃபிக்ஸ்டா ட்ரிப் ஆகாம எப்படி ட்ரிப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் ரொம்ப ஹையா இருந்ததுன்னா ரொம்ப சீக்கிரமா ட்ரிப் ஆயிடும் ஃபால்ட் ரொம்ப மெதுவா இருந்ததுன்னா சின்ன ஃபால்ட் அப்படியே கிராஜுவலா ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு மெதுவா வந்து ட்ரிப் ஆகும் 
அதாவது ட்ரிப்பிங் வில் பி பேஸ்ட் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ஃபால்ட் கரண்ட் ஃபால்ட் ஹையா இருந்தா சீக்கிரமா ட்ரிப்பிங் இருக்கும் ஃபால்ட் கம்மியா இருந்தா லேட்டா ட்ரிப்பிங் இருக்கும் இதை இன்னும் பெட்டரா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நான் இப்போ கிராஃப் போட போறேன் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இன்னும் நீங்க பெட்டரா புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப நம்ம ப்ராக்டிக்கலா ரியல் டைம் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்வெஸ்ட் டைப் இந்த இன்வெஸ்ட் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்வெஸ்ட் ரிலே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ண எனர்ஜி மீட்டர் பழைய டைப் இந்த டிஸ்க் ஆப்ரேட்டட் மீட்டர்ஸ் நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நீங்களா இப்பதான் எலக்ட்ரானிக்ல மாத்திக்கிட்டே வராங்க அதான் இந்த டைப்ஸ் அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க பழைய டைப் டிஸ்க் சுத்திச்சு இல்ல அது வந்து எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் ரிலே அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ல மாத்தி வெறும் பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்பிளே இல்லாம வெறும் இது மாதிரி இருக்கும் அது வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல ஸ்டாட்டிக் இப்ப எல்லாமே டிஸ்பிளேட வருது அதுல வோல்ட் ஆம்ப் பவர் ஃபேக்டர் பவர் ரேட்டிங் எல்லாமே வருது அது வந்து நியூமரிக் டைப் எல்லாமே இல்லையே தான் அது ஃபுல்லாவே சோ இப்ப பழைய டிஸ்க் டைப் நீங்க நம்ம எல்லாருமே பாத்துருக்கோம் அந்த டிஸ்க் டைப் என்ன உங்களுக்கே தெரியும் வீட்டுல வந்து நம்ம பவர் கம்மியா கன்சியூம் பண்ணோம்னா பவர் ரொம்ப கம்மியா கன்சியூம் பண்றோம்னா உங்களுக்கு டிஸ்க் எப்படி சுத்தம் எதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் பவரே யூஸ் பண்ணலன்னா அந்த டிஸ்க் சுத்தவே சுத்தாது பவர் ஜாஸ்தி ஒரு ஏசி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ன உங்களுக்கு டிஸ்க் ரொம்ப வேகமா சுத்தம் கரெக்டா இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த அந்த இதுல அது வந்து என்னன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் டைப் ரிலே நம்ம எனர்ஜி மீட்டர் நடுவுல டிஸ்க் இருக்கும் மேல ஒரு மேக்னெட் வச்சிருப்பாங்க கீழே ஒரு மேக்னெட் வச்சிருப்பாங்க நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ற வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் பவர் அப்படியே எடுத்துட்டு போய் மேலையும் கீழேயும் ஈக்குவலா கொடுத்துருப்பாங்க ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்ல புரியுதா உங்களுக்கு சோ மேல ஒரு இப்ப என்ன ஆகும்னா மேக்னெட் டிஸ்க் இருக்கிறதால எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் போர்ஸ் இப்ப மேல ஒரு போர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது டிஸ்க்கு மேல கீழே ஒரு போர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது போத் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அப்ப என்ன ஆகும்னா மேல மேல வர்ற போர்ஸ் வந்து டிஸ்க ஃபார்வர்ட்ல சுத்தம் கீழே கொடுக்குற போர்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ்ல சுத்தம் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கிறதால யூனிஃபார்மா ரொட்டேஷன் இருக்கும் இப்ப நம்ம வீட்டுல எவ்வளவு பவர் யூஸ் பண்றோம் ஒரு தௌசண்ட் வாட்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னா தௌசண்ட் வாட்ஸ் மேலேயும் போகும் கீழேயும் போகும் அப்ப அந்த அந்த பொறுத்து தான் வந்து அந்த டிஸ்கோட ரொட்டேஷன் வந்து இருக்கும் இப்ப கேலிபிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேலிபிரேஷன் என்ன இப்ப நம்ம இபி மீட்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி மீட்டர் கவர்மெண்ட்ல இருந்து தான் வாங்க முடியும் உங்களுக்கே தெரியும் சீல் எல்லாம் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஓபன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேலிபிரேஷன் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் செட்டிங்ஸ் மாத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இல்லைன்னா பிரைவேட்டா வாங்கினாலுமே இபியில கொடுத்து தான் நம்ம கேலிபிரேட் பண்ணி கேலிபிரேஷன் செட் பண்ணி அவங்க வைக்கிறது இப்ப என்ன கேலிபிரேஷன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம நார்மலா இபி பில் கட்டுறோம்ல எப்படி கட்டுறோம் என்ன கான்செப்ட்ல நம்ம கட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தௌசண்ட் வாட்ஸ் கன்சியூம்டு பெர் அவர் இஸ் கால்டு ஒன் யூனிட் இல்லையா ஒரு யூனிட்னா ஒன் அவருக்கு நான் ஆயிரம் வாட்ஸ் யூஸ் பண்ண அதுக்கு பேர் ஒரு யூனிட் ஒரு யூனிட் கவர்மெண்ட் டேரிஃப் வச்சிருக்காங்க இப்ப ரெசிடென்சியல்னா வந்து ஒரு யூனிட் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அப்படி வரும் இப்ப நான் கமர்ஷியல் ஆபீஸ்க்குலாம் பத்து ரூபா ஒரு யூனிட் அஞ்சு ரூபா எட்டு எட்டு எயிட் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஒன் யூனிட் நான் கன்சியூம் பண்ணனா நான் வந்து பத்து ரூபா நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் பத்து ரூபா எனக்கு இபி பில் வரும் சோ இது எப்படி கணக்கு பண்ணலாம் ஒண்ணும் இல்ல என்ட தௌசண்ட் வாட்ஸ் ஒரு லோடு இருக்கு தௌசண்ட் வாட்ஸ் நான் ஒரு ஏசி வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் அந்த ஏசிய ஆன் பண்றேன் தௌசண்ட் வாட்ஸ் அப்ப பவர் கன்சியூம் ஆயிட்டு இருக்கு மேல போர்ஸ் போகுது கீழே போர்ஸ் போகுது டிஸ்க் சுத்த ஆரம்பிக்குது தௌசண்ட் வாட்ஸ் கன்சியூம்டு பர் அவர் இஸ் கால்டு ஒன் யூனிட் அப்ப அந்த டிஸ்க் எப்படி கேலிபிரேட் பண்ணுவாங்கன்னா நம்பர் இருக்கும்ல நம்பர் இங்க வரும் யூனிட் எத்தனை யூனிட் ஓடணும் காட்டும் இப்ப அந்த அந்த டிஸ்க் அந்த நம்ம தௌசண்ட் வாட்ஸ் நான் ஒன் அவர் என் ஏசி ஆன் பண்ணி கரெக்டா ஒன் அவர் நான் ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கங்க தௌசண்ட் வாட்ஸ் ஏசிய ஒன் அவர் நான் ரன் பண்றேன்னா அப்ப அந்த டிஸ்க் வந்து அந்த ஒன் அவர் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஒன் அவர் கழிச்சு பார்த்தா எனக்கு யூனிட் வந்து ஒரு யூனிட் வந்துருக்கும் அந்த யூனிட்டுக்கு டெசிமல் வேல்யூவும் இருக்கும் ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் வந்துதான் ஒன் யூனிட் வரும் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அவங்க செட்டிங் எப்படி பண்ணிருக்காங்க தௌசண்ட் வாட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணும் போது அந்த டிஸ்க் நீங்க எப்படி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து ரொட்டேஷன் வந்தா ஒரு யூனிட் அப்ப ஒன் அவர் இருக்குன்னா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எவ்ரி டென் மினிட்ஸ்
ஹாஃப் ஹவருக்கே எனக்கு ஒன் ஒன் யூனிட் வந்துடும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரியலன்னா நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பைக்கு இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பைக்கில் வந்து வீல் இருக்கு ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்கு இப்போ பைக் ஸ்பீடோமீட்டரில் வந்து ஜீரோல இருந்து ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ஸ்பீட் லிமிட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஐம்பதுல போவோம் ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஃப்டியில போறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு பேரே வந்து பிப்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் அவர் கணக்கு தான் இப்போ நீங்க பிப்டி ஸ்பீட்ல நீங்க போனீங்கன்னா அப்படியே ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணாம இன்க்ரீஸ் பண்ணா பிப்டி கிலோமீட்டர்ல அந்த உங்களுக்கு நீடில் பிப்டில காட்டுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸாக்டா ஒன் ஹவர்ல பிப்டி கிலோமீட்டர் ரீச் ஆயிருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்போ சிக்ஸ்டில போனீங்கன்னா ஒன் ஹவர்ல அதே சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ரீச் ஆயிருக்கீங்க எயிட்டில போனா ஒன் ஹவர்ல எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஹண்ட்ரட்ல போனா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரீச் ஆகும் அப்ப என்ன மீனிங் இந்த இடத்துல நம்ம மீன் பண்றது என்னன்னா கேலிபிரேஷன் டயர் வீல் இது எப்படி செட் பண்ணிருப்பான் அந்த டயர் வீல் இருக்குல்ல ஒரு கிலோமீட்டருக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டயரோட டயமீட்டர் இருக்கும் சோ இந்த டயர் எத்தனை ரொட்டேஷன் வந்துச்சுன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் கரெக்டா சும்மா புரியறதுக்காக சொல்ற ஒரு இந்த டயர் நூறு ரூபா சுத்திச்சுன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப எப்படி செட்டிங் பண்ணுவோம் அந்த டயர் வந்து நூறு ரொட்டேஷன் வரும்போது ஒரு கிலோமீட்டர் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பத்து ரொட்டேஷனுக்கு அந்த டிஜிட் சின்ன டிஜிட் நூறு ரொட்டேஷன் வந்துச்சுன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் வந்துடும் இவ்வளவுதான் கேலிபிரேஷன் இப்ப நான் மெதுவா மெதுவா போனேன்னா எனக்கு நம்பர் மெதுவா ஓடும் வேகமா போனா வேகமா ஓடும் ஆனா அந்த டயர் மெதுவா போனாலும் வேகமா போனாலுமே நூறு ரொட்டேஷனுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் தான் வந்து அது கணக்காட்டும் கரெக்டா இது வந்து கேலிபிரேஷன் இப்ப பழைய டைப்ல என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மேக்னெட் நடுவில் டிஸ்க் இருக்கும் இப்ப இதே தான் நம்ம நிறைய பவர்ஸ் டிஸ்க் வேகமா சுத்தும் அப்ப சீக்கிரமா எனக்கு வந்து ஒரு யூனிட் கவர் ஆகும் டிஸ்க் மெதுவா சுத்திச்சுன்னா எனக்கு லேட் ஆகும் ஒரு யூனிட் வர்றதுக்கு பழைய டைப் எனர்ஜி மீட்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மெட்டாலிக் பாடியில் வரும் பிளாக் கலர்ல அப்ப நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் என்னன்னா வந்து நம்ம நம்மளால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெட்டாலிக் பாடிங்கிறதால மேக்னெட் வாங்கி வெளியே ஒட்டி வைப்போம் இது எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு மேக்னெட்டிக் நடுவில் டிஸ்க் இருக்குன்னா மேக்னெட் வைக்கும் போது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வருது இல்ல ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் இந்த தேர்ட் மேக்னெட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்போ அப்ப என்னன்னா அந்த டிஸ்கோட ரொட்டேஷன் வந்து ஸ்பீடு குறைஞ்சு போயிடும் இது சீட்டிங் பண்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு பில்லு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேக்னெட் ஒட்டி வைக்கிறது எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சின்ன வயசுல அங்கங்க சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா மெட்டாலிக் பாடியே வேண்டாம்னு சொல்லி ஃபைபர் பாடி கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா ஃபைபர்ல எதுவும் ஒட்ட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எதுவும் ஆயிடுச்சு எல்லாமே மல்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆயிடுச்சு பழைய டைப் அங்கங்க இன்னும் ஒன்று ரெண்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு சோ இப்ப இபில என்ன பண்ணணும் கேலிபிரேட் பண்ணிடுவோம் இது இத்தனை இத்தனை ரொட்டேஷன் போச்சுன்னா ஒரு யூனிட் வரணும் இப்ப நிறைய யூஸ் பண்ணா வேகமா ரொட்டேஷன் வரும் வேகமா முடியும் கம்மியா யூஸ் பண்ணா கம்மியா வரும் இப்ப நான் சொன்னதை வந்து கிராஃபிக்கலா நான் இப்ப அடுத்தது நான் உங்களுக்கு போட போறேன் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா உங்களுக்கு புரியும் சோ இந்த பைக்கோட கான்செப்ட் எனர்ஜி மீட்டர் கான்செப்ட் இப்ப நீங்க கேட்கலாம் ரிலேட்னா ட்ரிப்புல பண்ணணும் எனர்ஜி மீட்டர் ட்ரிப் பண்ணலையே எனர்ஜி மீட்டர் யூனிட் இல்ல கொடுக்குது அப்ப என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல எனர்ஜி மீட்டர் ரிலே தான் அது அது என்னன்னா எனர்ஜி மீட்டர்ல கவுண்டர் இருக்கும் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீன்னு வர்றது இதுல இப்படி ரிலேல எப்படி இருக்கும் அந்த டிஸ்க் தான் அந்த டிஸ்க் டைம் டிலே அந்த டிஸ்க் அப்படியே ஒரு ரொட்டேஷன் முடிக்கும் போது அந்த எண்டுல வந்து கான்டாக்டர் இருக்கும் இப்ப அது முடிக்கும் போது என்ன ஆகும் கான்டாக்டர் தட்டி விட்டுரும் கான்டாக்ட் ஆஃப் ஆயிடும் சோ ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இருக்குன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோட ஃபால்ட் கரண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என் டிஸ்க் ரொம்ப மெதுவா வந்துட்டு இருக்கும் ஃபால்ட் கரண்ட் கம்மியா இருக்குன்னா எனக்கு உடனே ட்ரிப் பண்ண வேணாம் மெதுவா வந்துட்டே இருக்கும் ஃபால்ட் சரி ஆயிடுச்சுன்னா டிஸ்க் அப்படியே நின்றும் ஸ்ப்ரிங் இருந்தா பழையபடி பின்னாடி போயிடும் என் ஃபால்ட் ரொம்ப ஹை ஆயிடுச்சுன்னா டிஸ்க் வேகமா வந்து தட்டி விட்டு டக்குன்னு ஆஃப் ஆயிடும் சோ என் ஃபால்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரிப்பிங் டைம் வந்து எனக்கு வேரி ஆகுது பழைய கேஸ் அப்படி இல்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூ வந்தா ஓப்பன் வந்தா க்ளோஸ் க்ளோஸ் தான் ஓப்பன் ஆனா இங்க வந்து எப்படின்னா இன்வர்ஸ் நேச்சர் இன்வர்ஸ்னா என்ன என் கரண்ட் கொஞ்சமா இருந்தா டைம் நிறைய எடுத்துக்கும் கரண்ட் ஜாஸ்தி இருந்தா டைம் ரொம்ப கம்மியா எடுத்துக்கும் கரெக்டா இதுதான் வந்து இன்வர்ஸ் இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரா எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட் இந்த மாதிரி மேக்னெட் ஆப்ரேஷன்ல பண்றது எல்லா எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் காம்போனன்ட் எல்லாமே வந்து தே ஆர் ஆல்
फोर फाइव सिक्स सेवन So, you can see that 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 so I break 11 amps left to power, 17 amps left to power, what you usually talk about. If you have this second interval, minute interval, millisecond interval, you can see it. You can see it. You can see it. You can see it. One second, two second, three, four, five, six, seven second. You can see it. Second, millisecond, microsecond. You can see it. 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 Once you set the bike wheel, you throw it up to the rack. The bike wheel is the disc. So, now the fault current is 1A. If I set the one amp, I will set the 7 seconds. If I set the 10A, I will set the value. If I set the 11A, I will set the minor fault. If I set the 11A, I will set the minor fault. But I am saying that if I set the 11A, I will set the minor fault. If I set the 11A, I will set the minor fault. If I set the 11A, I will set the minor fault. If I set the 11A, I will set the minor fault. It will wait till 7 seconds. अपियो लेवल ने निचले ट्रिप आये रहो, टेंडिंग वंदे निचले ट्रिप आवाज। अन्य अब फॉल्ट करने टोल लाम संद है ना, अपे ना वो सिक्स सेकेंड्स ले ट्रिप आये रहो। थर्टीन रिंद है ना फाइव, फोर्टीन वंदे निच ना फोर सेकेंड्स, फिफ्टीन रिंद है ना थ्री सेकेंड्स, सिक्सटीन ना टू सेकेंड्स, सेवेंटीन � The current and time, they are all, they are inverse in nature, inverse in nature. So, if you have inverse in nature, so if you have a fault current, it will be 1 amp per 7 second, 2 amp per 6 second. Current is the time, 3 amp per 5 second, 4 amp per 4 second, 5 amp per 3 second, 6 amp per 2 second, 7 amp per 1 second. If you have a second line, you have a millisecond, 1 millisecond, 2 millisecond, वो वन नाम मंचना सेवन मिलीसेकंड लेटर पाए रहो सेवन नाम मंचना वन मिलीसेकंड लेटर पाओ सो निये ग्राफ ये पूरी सेट कोण रहेगा थ्रू आउट अपडेट वाला पाओ इधर उन्हें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपडेट वाला सीन लिया है पुना ऐना एक्सटी मिनट्स को दिन आते दिन पेशन अधिकार सोल्ड वो बाइक मिलेर करना निये � अंदर डिस्कोर्ड स्पीड होंगे अंदर लोग कुछ स्पीड आप हों कमी होने लगेगा आप हों अंदर ग्राफ वंदे सेम आता है कि पर हमें यहाँ मिलते हैं लाइ इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट लाइ में पाती कि ना इलेक्ट्रो मैकेनिकल ड्रेस लाइ में वंदे दे आर ऑल इन्वर्स इन नेचर अजय लम इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स Ini yang cuba orang kan? Di peringkat low current itu nari time berikut, high current na kamera time berikut. Anak alu, customer ini na class berikut orang kan? Ini itu bandul lower fault region ni. One to four bandul lower fault. Anak five to seven bandul higher fault region. Di lower fault la, apa dia breaker begitu pun itu, hari ini madre higher fault la begitu pun aku rasa. Yang itu rendi inverse beno. Lower fault itu orang inverse, orang begitu beno. Higher fault itu baru orang inverse, baru orang begitu beno. Aku beno orang kita orang kan? This is not a physical component. If you have a speedometer, you can calibrate a speedometer. It's not physical. If you have a characteristic, you can use it. 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 Extreme Inverse is like this. This graph. One amp. तू वो थीरी अदा मैं बात करूँ ये अंदर यूज़ आऊँ मर्द ना पैनल कुल ब्रेकर कुल बीटे ना अंदर तल ना उधर रिपीट कर रहा है ये पौधी के कैरेक्टर्स तेरे लिए चीज़ है रोमन क्यों एम्स तो इंदर तल है ये ना वन टू
உங்களுக்கு கிராஃப் ஷீட்ல போட்டீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா வரும் நான் கொஞ்சம் நம்ம மேனுவல் ஓப் பண்றத கொஞ்சம் மாறும் இப்ப கஸ்டமர் என்ன அதே தான் இதுவும் செகண்ட்ஸ் தான் இது வந்து ஆம்ஸ் தான் இப்ப என்ன கஸ்டமர் கேக்குறாங்கன்னா எனக்கு லெவன் ஆம்ஸ் லெவன் ஆம்ஸ் டென் ஆம்ஸ் லைன் இல்லையா லெவன் ஆம்ஸ் வந்து எனக்கு செவன் செகண்ட் வேணும் ஓகே டுவெல் ஆம்ஸ் வந்துச்சுன்னா எனக்கு சிக்ஸ் செகண்ட் வேணும் ஓகே தேர்ட்டி ஆம்ஸ் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வேணும் அதுவும் ஓகே ஃபோர்டீன் ஆம்ஸ் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபோர் செகண்ட் வேணும் அப்ப என் கிராஃப் வந்து இந்த கிராஃபும் இந்த கிராஃப் ஒண்ணு தான் ஆனா இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா எனக்கு செவன் ஆம்ஸ் என்ன லெவன் ஆம்ப்ங்கிறது லோயர் ஃபால்ட் பிரச்சனை இல்ல ஒன் செகண்ட் எனக்கு செவன்டி நேம்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஹை ஃபால்ட் ரொம்ப ஹை கரண்ட் போகுது எனக்கு இன்னும் சீக்கிரமா ட்ரிப் பண்ணும் அப்ப என்ன கேக்குறான்னா ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் இங்க போறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வேணும்னு கேக்குறான் எனக்கு லெவன் ஆம்ப் எனக்கு செவன்டி நேம்ஸ் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒன் செகண்ட்ல மின்ன ட்ரிப் ஆகுது இப்ப ஒன் செகண்ட் இல்ல பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எனக்கு ட்ரிப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சரி சிக்ஸ்டி நேம்ஸ் வந்துச்சுன்னா எனக்கு மின்ன பழசு டூ செகண்ட் இப்ப வந்து எனக்கு ஒன் செகண்ட்ல ட்ரிப் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி நேம்ஸ்னா ஒன் செகண்ட் பிப்டி நேம்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ட்ரிப் பண்ணணும் அப்ப என்னன்னா இது மூணும் இன்வர்ஸ் இது என்ன இன்வர்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் இன்டர்வல் இன்வர்ஸ் இது மூணும் ஒன் செகண்ட் இன்டர்வல் இன்வர்ஸ் அப்ப இதோட கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் இருக்குல்ல பிட்வீன் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் நம்ம இது அப்படி லூப் லிங்க் பண்ணிட்டோம்னா இது எந்த பாயிண்ட்ல வருதோ அந்த பாயிண்ட்ல வந்து அது வந்து ஆக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ் நார்மலா ஒரு இன்வர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் போகும்போது இன்னும் ஃபாஸ்டா ட்ரிப் பண்ற மாதிரி நம்ம வைக்கலாம் ஒரே ரெண்டு டிவைஸ் இருக்குன்னா இது எல்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் இன்வர்ஸ் டிவைஸ்னா உங்களுக்கு லெவன் ஆம் பண்ணா செவன் செகண்ட்ஸ்ல ட்ரிப் ஆகும் ஆனா செவன்டி நேம்ஸ் வந்தா ஒன் செகண்ட்ல ட்ரிப் ஆகும் ஆனா இந்த டிவைஸ்ல லெவன் ஆம் வந்து அதே செவன் செகண்ட்ல ட்ரிப் ஆகும் ஆனா செவன்டி நேம்ஸ் வந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ட்ரிப் ஆயிடும் இது நீங்க பாயிண்ட் ஒன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இல்ல பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு வைக்கலாம் ஏன்னா கரண்ட் அதிகமா அதிகமாக ஒரே பிகேவியர் இருக்க கூடாது இல்ல பிகேவியர் இன்னும் ஃபாஸ்டா இருக்கணும் ஏன்னா வந்து ட்ரிப்பிங் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் இமீடியா இருக்கும் இல்லனா பிரேக்கர் டேமேஜ் ஆயிடும் ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படிங்கறதுனால இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ் இதுக்கு பேர் வந்து இது செகண்ட் பாயிண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ் இப்ப மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் லேஸ் இருக்கு இல்லீங்களா இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் லேஸ் இதுல சூப்பர் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு கேரக்டர் சிக்ஸ்மே ஒரே டிவைஸ்ல கொடுக்க முடியும் ஒரு ரிலே இருக்குன்னா அதனால இன்வர்ஸாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் டெஃபினட் டைம் நான் வரல அடுத்தது வரேன் டெஃபினட் டைம் ஆக்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒன் அட் ஏ டைம் ஏன்னா செவன்டி நேம்ஸ் வந்தா அது ஒன் செகண்ட்ல வேணுமா பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வேணுமா என்ன வேணுங்கிறது நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் இல்லையா மூணுமே மூணுமே கேரக்டர் சிக்ஸ் தான் பிகேவியர் நடத்தும் அன்னியன் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து மூணு பேர் மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது இல்ல ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்கும் சோ நீங்க ரிலேவ் என்ன பண்ணலாம் ரிலே செட்டிங் பண்ணும் போது இன்வர்ஸ்ல செட்டிங் வச்சீங்கன்னா அன்னைக்கு இன்வர்ஸ்ல வேலை செய்யும் எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ்ல மாத்தி வச்சீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ்ல வேலை செய்யும் டெஃபினட் டைம்ல வச்சா டெஃபினட் டைம்ல ஆனா எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் ரிலேஸ் எல்லாமே வந்து பியூர்லி இன்வர்ஸ் இன் நேச்சர் இன்வர்ஸ்ல தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கும் அதுல எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் சொல்றது பைக் வீல் எனர்ஜி டிஸ்குங்கிறதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் அதுல போய் நீங்க ரெண்டு ஸ்பீட் எப்படி சுத்த வைக்க முடியும் ஒரே கேரக்டர் சிக்ஸ் ஒரே பிகேவியர் ஆனா இதுவே இன்வர்ஸே போதுமானது லோ ஸ்பீட்ல ஹை 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 ஐ மீன் லோ கரண்ட்ல நிறைய டைம் எடுக்குது ஹை கரண்ட்ல கம்மியான டைம்ல ட்ரிப் ஆயிடுது இதுவே போதுமானது பட் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் லோட் ரொம்ப ஹெவி ஹை கரண்ட் லோட்னு போகும்போது எக்ஸ்ட்ரீம் இன்வர்ஸ் இதை விட அட்வான்டேஜஸா நமக்கு தெரியுது இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக்ல இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு டெஃபினட் டைம் அப்படின்னா என்ன அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒண்ணுமே இல்ல இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் எனக்கு குழப்புது ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு பிக்ஸ் டைம் எந்த கரண்ட் வந்தாலும் எனக்கு இந்த டைம்ல ட்ரிப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிலே பண்ணோம் அதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேற டெஃபினட் டைம் வேற இன்ஸ்டன்டேனியஸ்னா உங்களுக்கு செட்டா வந்துருச்சுன்னா ரிலே ஐ மீன் செட் வேலை வந்துச்சுன்னா உடனே ட்ரிப் ஆயிடும் இன்ஸ்டன்ட் இமீடியட் ட்ரிப்பிங் இது டெஃபினட் டைம
So 15. Now 16 and 17. So it will be a 3 second straight line. So again, the time is on the amps. So this is the definite time. Inverse, extreme inverse, definite time. No, types of relations. If you can give all. All the three. Stat give numeric. Okay. So note pani kinga. Namma na use pondro, yepti setting pondro, abdinger dalami namma. ACB letter repeated the overload setting, short circuit setting, F12 setting, and the details. This is a technical topic. I will not put it up. The doubts are the same.